இந்த வீடியோவில் இ என்ற சிங்களை இணை எழுத்து அதாவது இ என்ன உருவாக்குகின்ற உயிர்மை எழுத்துக்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அந்த உச்சரிப்பு நம்மளோட தமிழில் உள்ள யானா யாவனா போலவே இருக்கு முதல்ல ய என்ன எழுதுவோம் ய இங்கே ஆரம்பித்து இப்படி தமிழில் யானா மாதிரியே ரெண்டு கீழே வளைவு வந்து மேல் நோக்கி ஒரு வளைவு இருக்கும் சொல்லி இருக்கும் இங்கே ஆரம்பிக்கும் போது கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் சொன்னால் அந்த ஆரம்பிக்கிற இடம் வந்து உள் நோக்கி இருந்து ஆரம்பிக்கும் உள் நோக்கி ஆரம்பித்து பாரு வந்து ஒளி நோக்கி சொல்லி இருக்கும் இது வந்து ஏ என்ன அதுக்கு மேலே சில ஃபோண்டில் இவ்வாறு ஒரு விசிறி போல போட்டு அதை குற்றன்னு சொல்லி குறிப்பிட்டிருப்பாங்க உண்மையிலே பார்த்தோம் சொன்னால் குற்று என்பது இதுக்கு இவ்வாறு எழுதப்படும் அதாவது ஏஎன்ஏவுக்கு மேலே இந்த குத்து தான் இருக்கும் இருந்தால் அது இஎன்ஏ இப்படியே நீங்கள் வந்து எழுதி போட வேண்டும் அப்புறம் வந்து என்னுடைய மற்ற எழுத்துக்களை பார்ப்போம் முதலாவது இ ப்ளஸ் அ இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு இப்படி கொண்டு வந்து ரெண்டு வளைவு பிறகு மேல் நோக்கி வளைவு அதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இதை உள்ளே இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டும் முடிக்கும் போது இந்த சுழி வந்து வெளிப்புறமாக வந்து முடிக்க வேண்டும் அடுத்தடுத்து இ ப்ளஸ் ஆ யா என்ன அது பக்கத்தில் அரவு அடுத்தது இ ப்ளஸ் அ என்ன அன் பிறகு இந்த ஏவுக்குரிய குறியீடு அடுத்தடுத்து இ ப்ளஸ் அ என்ன அன் பிறகு இந்த ஏ ஏ குறிப்பிடுகின்ற இந்த குறியீடு அடுத்தடுத்து இ ப்ளஸ் இ இ ஜி 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 என்ன இது வந்து எவ்வாறு எழுதுறதுன்னு நம்ம அதாவது ஜெ என்ன எழுத வேண்டும் ஜ எழுதிவிட்டு விசிறி இவ்வாறு போடலாம் ஆனால் இப்படி போட்டிங்கன்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட ஃபோண்டுகளில் இதுக்கு இது குழப்பம் வரும் அதாவது இது இஎன்ஓவா அல்லாட்டி ஜிஎன்ஓவான்னு சொல்லி இந்த குழப்பத்தை வந்து அந்த சொல்லினுடைய உச்சரிப்பை பொறுத்து தீர்மானிக்கலாம் அது வந்து இஎன்ஓவா அல்லது ஜிஎன்ஓவான்னு சொல்லி நீங்கள் குற்று வந்து நான் ஏற்கனவே காட்டு தந்து குற்ற வச்சு இஎன்ஓ எழுதுவீங்கன்னு சொன்னால் அந்த குழப்பம் வராது இதில் வந்து இன்னொரு முறையில் இதுக்குரிய எழுத்து முறையில் விசிறி போடலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த எழுத்து ஆரம்பிக்கிற இந்த இடத்துல ஆரம்பித்து இப்படி கொண்டு வந்து விட்டு விட்டுறது கிட்டத்தட்ட உப்பெண்ண பயண பயணம் நீங்கள் எழுதியக்குள்ளே பார்த்துருப்பீங்க பிஎன்ஓவுக்கு இவ்வாறு தான் ஒரு விசிறி போட்டேன் அது இப்படியும் போட்டுக்கொள்ளலாம் ஃபோன்டில் வர மாதிரி இப்படியும் நீங்கள் போட்டுக்கொள்ளலாம் பட் நீங்கள் குழம்பாமல் இருந்தால் ஓகே அது வந்து ஜிஎன்ஏ ஜி அடுத்த அடுத்து இ ப்ளஸ் இ ஜி ஜ என்ன ஜெயன்ஏ ஜே என்று வச்சுருக்கக்கூடாது ஏ ஜெயன்ன அதுக்கப்புறம் சுழி விசிறி மேல் நோக்கி வர வேண்டும் இதை எப்படியும் போடலாம் விளாட்டி இங்கேருந்து ஆரம்பித்து எப்படியும் போடலாம் போட்டால் அது வந்து ஜி என்ன அடுத்து இ ப்ளஸ் ஓ யு ஜி என்ன இதை வந்து ஜெயன் எழுதணும் அதாவது எழுதி போட்டு பிறகு கீழ் நோக்கிய இந்த டானா விசிறி அடுத்தடுத்து இ ப்ளஸ் ஓ யு யு என்ன ஜெயன் அதன் பிறகு கீழ் நோக்கி அந்த விசிறி கவனிக்க வேண்டும் அதை வந்து வளர்ச்சி கிற வேண்டும் யூக்கு 
அடுத்தடுத்து டி ப்ளஸ் ஏ ஏ ஏ என்ன ஒற்றைக்கொம்பு ஏஎன்ன அடுத்த எழுத்து இ ப்ளஸ் ஏ ஏ ஏஎன் ஒற்றைக்கொம்பு இஎன் ஜெயன்ன ஏஎன் எழுதி அதன் மேலே குத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஃபோன் டைப்பிங்கில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த குத்து இந்த வளமையான குற்றாக வந்துருக்கு அதில் படைச்சிருக்கு ஆகவே ஃபோனுக்கு ஃபோன் வித்தியாசப்படும் ஆகவே எழுதும்போது நீங்கள் அதை கருத்தில் கொண்டு எழுதப்படக்கூடும் இஎன்ஓவுக்கு நீங்கள் இப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க ஜிஎன்ஓவுக்கு ஜிக்கு வந்து இங்கேருந்து ஆரம்பித்து நாங்கள் காட்டி தந்த மாதிரி விசிறி போடுங்க ஜிஎன்ஓவுக்கு இங்கேருந்து ஆரம்பித்து நாங்கள் காட்டி தந்த மாதிரி சொல்லி விசிறி போடுங்க அப்போ குழப்பம் பெறாது அடுத்ததாக இது வந்து இப்போ ஜே ஏ என்ன ஓகே ஜே ஏ என்ன அடுத்து இ ப்ளஸ் ஐ ஜை இதில் என்ன பிரச்சனை சொன்னால் ஃபோனில் இருக்கக்கூடிய ஃபோன் எனக்கு வர மாட்டேன்ட்டு அதை வந்து நான் எழுதி காட்ட போகிறேன் அதாவது ஒற்றை கொம்பு கோப்பான இரண்டு குறியீடுகளை நாங்கள் எழுதுவோம் அதன் பிறகு அதாவது சங்கிலி கொம்பு இரண்டு ஒற்றை கொம்பு குறியீடு ரெண்டு போட்டோம்னா சங்கிலி கொம்பு அதன் பிறகு ஜயன்னவை பக்கத்தில் எழுதுகிறோம்னு சொன்னால் அது வந்து ஜை அடுத்தது இ ப்ளஸ் ஓ யோ யோ என்ன அதில் வந்து ஒற்றை கம்பு ஜயன் அதன் பிறகு அரவு யோ என்ன அடுத்து இ ப்ளஸ் ஓ யோ யோ என்ன ஒற்றை கொம்பு ஜயன் ஜயன் அண்ட் ஜே வச்சிருக்கக்கூடாதுன்னு மாதிரி வருது ஏ ஏஎன் அதன் பிறகு அரவு இப்போ வந்து யோ என்ன மேலே நாங்கள் குச்சி இந்த அரவுக்கு மேலே இருக்குமாக இருந்தால் அது யோ என்ன அடுத்து இ ப்ளஸ் ஆவ் யோ யோ என்ன ஒற்றைக்கொம்பு ஏஎன்ன அதன் பிறகு இந்த லாவு கோப்பான இந்த குறியீடு எல்லாத்தையும் போட்டு முடிஞ்சுன்னா யவ் இது வந்து இம்பார்ட்டண்ட் என்று சொன்னால் இந்த எழுத்து வரிசையில் சில குழப்பங்கள் இருக்குது அதாவது இஎன்ஓவுக்கு குத்து வைப்பது அதன் பிறகு ஜீனாவுக்கு ஜிஎன்ஓவுக்கு விசிறி போடுவது ஜிஎன்ஓவுக்கு சுழி விசிறி போடுவது இதிலெல்லாம் குழப்பம் இருக்குது அதுக்கு வந்து நான் இந்த ஜயன் எழுதி தான் காட்டியிருக்கிறான் ஆகவே வந்து அதை கொஞ்சம் கூடிய கவனம் எடுத்து நீங்கள் அதை உச்சரித்து எழுதி பழைய கொடுங்க உச்ச எழு எழுதும்போது உச்சரித்து உச்சரித்து எல்லா இடத்துக்களையும் எழுதி பழகிறது வந்து ஈஸியாக மனதில் பார்த்தீங்க